आखिर पाकिस्तान के हारने की वजह वही निकली जो हमने आपको पहले भी बताई थी जी हाँ अंदर से उड़ती उड़ती खबर बाहर मीडिया में आ चुकी है कि पाकिस्तान की हारने की सबसे बड़ी वजह ग्रुपिज्म है असल दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो आज की वीडियो है पाकिस्तान की इंटरनल स्टोरी पर पाकिस्तान के क्रिकेट के अंदर से खबर उड़ती उड़ती आई है कि गैरी क्रिप्सन अपनी टीम पर बहुत भड़क चुके हैं जिनका कहना है कि पाकिस्तानी टीम इस वक्त बहुत बुरी तरह ग्रुपिज्म का शिकार है और उन्होंने अपने करियर में ये वर्स्ट टीम देखी है जो ग्रुपिज्म में इतनी ज्यादा इन्वॉल्व है यही बात मैंने आपको यूएसए से मैच हारने के बाद कही थी कि पाकिस्तानी टीम ग्रुपिज्म का शिकार है इस ग्रुपिज्म की वजह कोई एक बंदा नहीं है या पाकिस्तान के वर्ल्ड कप से बाहर होने की वजह कोई एक बंदा नहीं है इस हार में सब शामिल है जिसमें पाकिस्तान चेयरमैन मोसी नकवी है वहां बरियाज एज अ चीफ सेलेक्टर है और बाबर आजम एज अ कैप्टन है इन सब की कहीं ना कहीं जरूर गलती है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है गैरी क्रिस्टन का मजीद कहना था कि मैं अपनी टीम के साथ जो भी बात करता हूं वो बाहर मीडिया तक कैसे पहुंच जाती है उनको नहीं पता कि ये पाकिस्तानी टीम है और ये हम में से ही उठकर प्लेयर बने हैं और इनकी ये आदत नहीं जा सकती क्योंकि ये अपने पी आर स्ट्रॉन्ग करने में मसरूफ है ताकि ये एज अ सोशल मीडिया के तौर पर सोशल मीडिया के स्टार के तौर पर टीम में बंधे रह सके पाकिस्तान की इस हार में मोहसिन नकवी एज ए चेयरमैन उनका इतना ही हाथ है जितना बाबर आजम का है या वहाब रियाज का है पाकिस्तान की इस हार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कोई भी बंदा तैयार नहीं है ना बाबर आजम ना वहाब रियाज और ना हमारे चेयरमैन बाबर आजम का कहना है कि ये पूरे टीम जीतती है पूरी टीम हारती है हम इस बात से डिसग्री नहीं करते हैं लेकिन बाबर साहब आपको इस चीज की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी क्योंकि आप इस टीम के कैप्टन हैं। बाबर आजम का कहना है कि मैं इंडिविजुअल पर्सन हूं टीम का मैं पूरी टीम नहीं हूं पूरी टीम जीत करेगी तो जीतेगी मैं एज अ कैप्टन नहीं कुछ कर सकता बॉलर्स को बॉलिंग करनी है फील्डर्स को फील्डिंग करनी है और बैट्समैन को बैटिंग करनी है मैं एज अ कैप्टन सिर्फ टीम को नहीं जिता सकता उनकी ये बात कुछ हद तक सही है लेकिन बाबर आजम साहब आपको कैप्टनसी बेहतर करनी पड़ेगी आपको टीम सिलेक्शन के लिए अपना रोल अदा करना पड़ेगा आपको दोस्त यार निकालने पड़ेंगे और परफॉर्मर को टीम में लाना पड़ेगा वहाब रियाज का कहना है कि एज अ सेलेक्टर उन्होंने बेहतरीन टीम को सिलेक्ट करके वर्ल्ड कप में भेजा है और आगे प्लेयर्स का काम है परफॉर्म करना जिसका मतलब है कि वहाब रियाज भी इस जिम्मेदारी लेने के लिए हाथ खड़े कर चुके हैं वहाब रियाज का मजीद कहना था कि उन्होंने बेहतरीन खिलाड़ी सिलेक्ट करके बाबर आजम को दिए हैं आगे कैप्टन और टीम की जिम्मेदारी है कि वो परफॉर्म करें जबकि चेयरमैन ऑफ पीसीबी का कहना है कि अब पाकिस्तानी टीम वापस आएगी तो इनकी सर्जरी की जाएगी जिसका मतलब है कि वो भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है और वो बाबर आजम समेत सब खिलाड़ियों पर इस हार की जिम्मेदारी डालते हैं जबकि मेरा मानना है कि मोहसिन नकवी की अप्रूवल के बगैर बाबर आजम दोबारा कप्तान नहीं बन सकते थे इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर टीम में वापिस नहीं आ सकते थे और जो भी फैसले वहाब रियाज ने किए उनमें उनकी रजामंदी जरूर शामिल थी ये थी चेयरमैन की गलती दूसरी गलती वहाब रियाज की ये थी कि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को बाबर आजम के ना चाहते हुए टीम में शामिल करना उन्होंने अपने तरीके से ये सोचा कि टीम बेहतरीन हो चुकी है लेकिन उनको ये नहीं पता कि ग्रुपिज्म किस बला को कहते हैं और इनकी यही दो तीन गलतियों की वजह से टीम में ग्रुपिज्म बन चुकी है जबकि बाबर आजम की गलती है कैप्टनसी को वापस एक्सेप्ट करना बाबर आजम को कैप्टनसी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी उन्हें शाहीन अफरीदी को सपोर्ट करना चाहिए था जैसे शाहीन अफरीदी ने बाबर आजम को कैप्टन बनते हुए सपोर्ट किया था इस वक्त आधी टीम बाबर आजम को सपोर्ट करती है जबकि आधी टीम शाहीन अफरीदी को सपोर्ट करती है आपको क्या लगता है कि क्या इन्हीं गलतियों की वजह से पाकिस्तानी टीम बाहर हुई है अगर आपको लगता है और मेरी इस बात से आप एग्री करते हैं तो कॉमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है आप आए प्लीज कॉमेंट करें मैं आपके सवालों का जरूर जवाब दूंगा क्योंकि मुझे तो यही लगता है चले हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफि